。爸爸。嗯。你过来这道题怎么做呀？什么题啊？应用题。什么题、啊？应用题。你过来一下。我看看。嗯。北京到广州的高铁大约是两千三百四十七公里，上午十点开车，十二点半到郑州，郑州再到广州六百九十公里，分别是。这题你都不会做？你脑子忽悠劲，你干嘛？你们学校也真是啊，给你们这么小的孩子出这么难的题。嗯。你这样，你先写下边的，这个先空着。啊，爸爸得赶紧把这报告写完。说好的周日带我去游乐园玩，现在倒好。你把我拉到你们单位，害得我跟你一起加班，真的。爸爸不是跟你说了吗？我们法院有周末法庭，就是方便那些平常上班、周六周日休息的人嘛。那我也要休息，我不写了，我玩游戏。你要干什么？我玩游戏，玩我的世界。玩什么游戏呀、啊？你的世界就是写作业啊！赶紧把那个给忘了。我就不写。你再说一遍。就不写，就不写，就不写，就不写。你不写，回家你妈连我一块骂。你不为你想想，你为爸爸想想吧。啊？那又怎么样？你先写，先写，慢慢写，不着急啊。王源，那胡小青又来了啊！搞不了，搞不了。写作业呢，王爷啊，赶紧写啊！写不完的话，回家你妈连你爸一块儿骂。说什么呢？不是他怎么又来了？什么事儿啊？说邻居在门头上装了个摄像头拍着他了，告到我们这儿来，我给他调了半天，他非说听不懂，指明要你去。那让他等会儿吧。人家胡小金放话了，你不去，投诉你。弟弟，好好写作业啊！不是我投诉你、啊，你投诉我，你才更要好好学习啊！不然你诉状都不会写，好好写。嗯、方婷，我太没安全感了，我一个人住。你说对面那个小伙子，为什么要在门口装个摄像头，正对着我的门呢？胡小青啊，你的这个情况我们了解下来呢，他是担心自己的鞋子或者外卖被别人拿走。我们跟物业已经核实过了啊，以前确实也发生过这样的情况。不不不不不不，你没有说出他的真实企图。那你觉得他是为了什么？他对我有意思啊，胡小青啊，你对面的邻居那是刚谈恋爱的一对小情侣，才刚刚二十出头，就你，不至于不至于啊，你想多了，真的想多了。姐，你多大岁数了？四十多了吧？当妈了吧？你每天的生活是不是除了上班就是下班照顾老公、照顾孩子？你不懂。不是结婚生孩子的我，我要懂什么？怎么了？你不懂。女人最美，对男人最有吸引力的年龄，其实就是我这样的年纪。自信、自由、自在，还有点自恋。胡小青，你坐好。我不是怕你听不见吗？我听得见，这么近了，我还能听不见吗？你坐坐坐坐，你坐坐好，坐坐好，好不好？<笑>我刚以为你发脾气了呢，结果你说坐坐好，哇，你用叠词的说好可爱呀、啊，好好坐坐好。那个胡小青啊，嗯，你的这个诉求啊，我可以明确告诉你，虽然你这个邻居啊。这个就算他不是恶意的安装这个摄像头，但是呢，他毕竟也拍摄到了你的这个面容啊、出行信息等等个人情况。根据民法典，的确是侵犯了你的个人隐私。方婷，方婷，那个
，你能看着我说吗？因为刚才你那个词儿吧，就是特别专业，我有点听得有点迷糊。意思就是说，不管对方是出于恶意还是无意的安装这个摄像头，嗯，根据民法典，他的确是侵犯了你的隐私权，明白不？现在我们的建议就是，让他把这个摄像头摘掉，并且删掉所有有关你的信息。你看这样行不行？就是，你可以让他拆了，对吧？把我的信息都删了，对吧？对。也就是说，你你向着我呗，帮我，对吧？我就知道你会帮我的。这不是向着谁不向着谁的问题，我们，华清，我刚才说的话跟方婷说的那是一毛一样啊，那你怎么就听不懂呢？姐，你说的跟方婷说的能一样吗？她说多生动啊，眉飞色舞的看着我说的特别好，我一下就记住了。行，这个事儿就这样了，好不好？行，好好，那就就今天就到这儿了。哎，你等一下，那个。我我给你买了个新的保温杯，我觉得这个颜色嘛是今年的流行色，正好配你。不不不，谢谢谢谢啊！我跟你说过了啊，我们法官不允许收东西。我这个杯子是新的，没有用过的。跟新旧没关系。谢谢谢谢谢谢，王姐王姐，这个又不贵，就几十块钱。哎，姐，要不然你帮我给他。我们不收礼。别老这么严肃，严肃的女人容易老。我认真严肃的跟你说。我就比你大两个月，一点点哦，听懂了吗？当家，打印出来让他签字。哎，好嘞。还叠词，你用叠词的时候，给你的脸一点都不配。哎呀，方婷，我们真的太有缘了。这是你女儿吧？长得真好看呀！跟姐姐说说，你几岁啦？是不是肚子饿饿要吃饭饭啦？这位阿姨，我已经十一岁了，请你不要做这叠词了，行不行？小智，彭丽，不许没礼貌啊！啊，没事儿没事儿，阿姨就喜欢别人说我幼稚，幼稚多好啊，显年轻。哎，不是，你怎么进到这儿来了呢？我在这儿等你啊。等我？嗯。不是你等等等我什么事儿啊？这段时间我觉得你帮了我很多忙，挺给你添麻烦的，所以我就想表示一下感谢，请你去我们家吃饭。啊不不不不，没必要，这都是我们应该做的工作啊。哎，对了，我隔壁那个邻居的摄像头还没有拆下来，你得去帮我监督他，让他把摄像头赶紧拆下来。我去也没用，已经给你们调解完了，他要是不拆，你可以申请强制执行嘛。你说你个大男人，周末加班还得带着孩子，一看就是家里没有女人照顾。谁说没人照顾我的？只不过我爸爸妈妈吵架了。哦，那你爸爸妈妈是不是经常吵架呀？你爸爸这么好的人，怎么会有女人跟他吵架呢？如果是我，我绝不会跟你爸爸吵架，我也会对你挺好的。嗯，去我家吃饭吧，阿姨手艺可好了。你想吃什么？你是看上我爸爸了吗？是想趁我爸爸妈妈吵架趁虚而入吗你？不可以，不不许胡说啊！不许胡说。嗯，没事没事。你啊，也不要再到这儿来了，好吧？我们这儿严格讲也不让外人进来，啊，都这时间了，你赶紧回家吧，啊，赶紧回家吃饭。就是。方可丽，不许没礼貌啊！大人说话，小孩子不要插嘴。你怎么了？爸爸跟你说话呢。没事儿怎么了？肚子饿了？不饿。不饿你快点走。爸爸，你为什么和妈妈吵架
那我跟妈妈没吵架，我们就在讨论问题。讨论什么呀？你妈妈希望呢，你能去向阳中学。向阳？你也知道向阳？我当然知道。我们班好几位同学，呃，霍思思、李小溪、倪蕊，他们都去向阳。他们说向阳特别大，特别好。哎，听说还有那个网球场，还有游泳馆呢。所以你也想去？我当然想啊，我能去吗？向阳很难去啊。嗯。那爸爸，你不是法官吗？法官应该很厉害，那，你不能想想办法呀。办法倒是也有，但是。当然什么？但是爸爸不能因为你上学这个事情去找人，也不能开这个口。为什么呀？因为爸爸是法官。所以丽丽啊，爸爸呢特别希望你能记住爸爸一句话，就是人活着一辈子要有所为有所不为，也就是说有的事情可以去做，有的事情不能去做，明白吗？等你长大你就懂了，但你得告诉爸爸，你相信爸爸吗？相信。鞋换鞋啊！妈妈，我能打好游戏吗？现在你归你爸管，问他去。妈妈，我跟你说，今天有狐狸精找爸爸。胡说什么呢你、啊？你别听他瞎说啊！那那就是我们，他就是一个当事人啊！什么狐狸精？你都跟谁学的去？不本来就是吗？怎么本来就是？啊？那是爸爸的一个当事人，怎么胡说八道呢？哎呀，老爸，这叫激将法、啊，你不懂，你得让妈妈嫉妒。快快快快快，赶紧快写作业去！哎呀，我都写一天了，还写什么写？你漏了多少题啊？过来过来过来，先把鞋换。你是越来越不听话了，你啊！害你爸爸的，就害你，就害你！咋不听我打你屁股？来呀你你跟我说说，早上爸爸带你去吃什么了呀？呃，早上吃了油条。啊，晚上呢？晚上吃了馄饨。他吃的什么？摇头是什么意思啊？爸爸说他犯颈椎病了，恶心、头晕、吃不下。颈椎病犯了。爸妈，你会不会不要我了？傻瓜，怎么可能？好了，别
睡觉了啊。还写写什么呀你？你是破颈椎不想要了是吧？啊！范鹤丽说你今天颈椎病犯了，一天都头晕、干呕，饭都没吃，你还熬什么呀？赶紧睡觉去！哎呦，对对对，哎呦，我这个颈椎啊，哎呦，这两天疼的都不行了，我我饭的确也吃不下去。你你你要不你先给我煮碗面？你们俩合起伙来骗我呢是吧？哎哎哎哎哎哎给我松开！别闹了，行不行啊？哎呦，我这个颈椎老毛病了，你又不是不知道。你快快快，你你你给我揉揉。你就是个骗子，你找那狐狸精给你揉去。什么狐狸精啊？防可丽的话你也能信？哎呀，行了，你别闹了，好不好？我求求你了。我跟你说实话，你这些天不理我，我这心里受到了严重的创伤。而且每天还带着这么大的压力到法院去工作，我给你道个歉，我错了行不行？我承认，这一天我一个人带着丽丽，不光这个吃喝拉撒什么都得管，就那张小嘴一天到晚叭叭叭叭，我这个头都快炸了，再加上学习确实不容易，这样的题那样的题。所以，老婆，我错了，好不好？这些年你辛苦了，你才知道啊。所以我想好了，咱从今天咱就定个规矩，以后坚决抵制这种丧偶式的育娃方式。一三五我带，二四六你带，星期天咱俩一起。你要是做不到呢，我还能去法院告你啊？告当然可以，但立不立案，那不还是我说了算吗？别生气了啊！借着这个事儿，我跟你说说我心里话。这个案子真的不能通融。我知道，也没指望你能通。但是丽丽上学的时候我着急啊。我知道。可再起咱也不能那么干嘛，对不对？我们要是贪图那些，何苦当法官？我去当律师，一年七位数的年薪，啊。我正大光明的挣钱，丽丽可以上更好的学校。哦，那你去啊。家里领导不发话，我也不敢去啊。我哪敢做你的主啊？你俩和好啦？你怎么还没睡啊？老爸，我就说吧，我的方法比你管用吧。你不说我坏话就不错了你。那明天谁带我？你猜。肯定是你妈带你。耶，终于回到我的世界了。你就知道你的世界，你的世界就是写作业。你看，你看，还是愿意跟着你。明天星期几啊？明天星期几啊？我哪知道啊？你就说，到底是希望爸爸带着，还是妈妈带着？你个笨蛋，你就不会说希望我们俩一起带吗？不会，不会啊，不会，不会。荣州市作为在荣州市掌控市场渠道、有一定市场支配力的生鲜网购平台，在六幺八大促活动中，为了其自身市场竞争需要，不合理限制原告王超光与其他经营者交易的行为，违反了《中华人民共和国》。反不正当竞争法、《中华人民共和国电子商务法》等相关法律规定，给王超光造成了实际经济损失高达七十五万元，依法应承担赔偿责任我们要求上诉，当然，这是你们的权利。方婷，您这算是杀熟吧？我们很熟吗
。我还是想对你们企业多说几句啊。资本的扩张，还是要以法律为边界。只是一味的想着这个流量利润，很容易走歪路。有被法律、有失道德的事情还是少干，得不偿失。说的真好啊！行，记住了。回去我一定好好反思反思。陶先生，我们是荣州市场监督管理局的，希望和您聊聊。请您跟我们来一下吧。方法官，非常感谢你邀请我们旁听庭审。根据您反映的情况，在我们最近的调查过程中发现，荣州市的母公司天天购也存在着类似的问题。所以我们回去会尽快的研究对他们的行政处罚方案。辛苦你们了，我们的目标都是一致的，就是希望能够给普通商户一个公平的竞争环境，保障他们的合法经营，让他们踏踏实实做生意。辛苦了，谢谢你，方法官。我当事人啊，想当面谢谢你，方法官。我我我是个粗人，不会说话，我我我我我我我不知道该怎么感谢你。你不用谢啊，你的感谢我已经收到了啊。不过说真的，这次打官司我就是咽不下这口气，我没想过能打赢。以前我觉得做生意其实挺简单的，只要实实在在、和气生财。没想到现在套路太多了，各种看不见摸不着的玩意儿在背后算计你。这次要不是你替我们做主，我们哪斗得过那些大公司？你你看。我这也没什么值钱的，这都是我精挑细选的，都是葡萄袋子的，不好看，但好吃。哎，方法官，你拿去吃。哦哦哦，对了，以后你家的水果啊，我包了啊。不是不是，我很好奇啊，你这个东西你是怎么带进来的呀？呃，哎呀，方远，就是一点水果而已，人家就是想对你表达一下谢意，不用这么上纲上线吧？是是的，是的。方法官，你就收下吧。不不不，按规定，这个我们也不能收啊。好意我领了。哎呀，方法官，你看我都大老远的带过来了，您好歹也尝尝，这是我们一点心意呀、啊。哎呀，你就收下吧啊。好好，那这样，我拿一个，好吧？呃，谢谢谢谢啊。哎哎哎，谢谢方法官。没办法，他这个人就这样。哎，那徐律师，你看，哎，我也不收了。徐律师，那那谢谢您，不用谢我，相信法律，哎，邪不压正，嗯，谢谢徐律师。周一安这两天情绪怎么样？工作还在继续，就是情绪比较低落，也一直向我打听他的辞职报告进展到哪一步了。嗯，我知道了。我已经安排工会的同志上门去探望，看看在生活上有什么能帮助人家的。另外，这两天我也想抽时间去走访一下当事人，尽量的做一些解释工作，看看能不能得到别人的谅解。太好了，张远。哎呀，这个当事人我真的是没有办法，我上门是被赶出来的，都别着急。哎哎，那我去忙了啊，去吧。哎。药一直在吃吗？按您之前吩咐的。一直按时吃。你还是不考虑住院？医生，我今天来就是想听句实话。我大概还有多长时间？您不必有顾虑，我有思想准备。因为我有事情要计划。所以你一定要跟我说实话。
如果没有奇迹发生的话，最多半年。小玲，妈，啊，你怎么来了？我，我，等妈一下，妈，妈。你真的想好了？嗯。你看看这事儿，幸亏我当时提醒你把房子分和写清楚，不然更被动。妈，我拖累你了。妈没有怪你的意思，是心疼你。你们俩结婚的时候，他们家没房没钱，你不计较让他们住过来，他们还说像是招女婿，花了两三万买了点家电，就要把名字写在房本上。当时我是觉得吴刚还算努力上进，怎么也没想到吃人吃面不吃心，妈。现在说这些已经没有什么意义了。我现在心里就只有您和苗苗。趁我现在还有精力，还走得动，我必须要为你以后的日子做好打算。可你想过没有，这事要是让吴刚的爸妈知道了，他肯定得过来闹腾。你现在这种情况，妈就想你最好的日子过得太太平平的。你别劝了，妈，我确定了，这件事我一定得这么做，不然我走不踏实。好了，嗯，请注意，三号到六号窗口办理。是我的资料。你起诉离婚是吧？是。要求孩子抚养权和财产分割。对。哎，你这丈夫的送达地址没填。他五年前失踪了。哦，那你稍等一下。
，安哥，案子来了，来，安哥，趁热啊。这些是给我们分的新的案子吗？建议你们陈警局。陈婷肯定是故意拖着他的。你看，那么多案子。不过咱们也得加油，得帮帮他。陈迪啊，你怎么还给我判新的案子？我都已经要走了。走？去哪儿？毙了！我怎么没接到通知？喝茶，喝茶。不是，这之前不是说的挺好的吗？我说了，我都要走了。对你之前跟我说过，你想办那种大案，有难度的、棘手的案件。这不是来了吗？你看，啊，呃，有答案，对，答案，就是你的要求标准。我相信这样的有难度的案件，以你的才华，一定会完成的非常好。到时候你就是咱们院的明星法官，啊，那时候我赶紧都赶不走，真的。你也别跟我开玩笑啊！我这辞职信都已经交上去了。哎，那个得走程序，特别复杂，我做不了主。我做主的就是能把你愿意办的、你喜欢办的案子递交到你的手里。看看吧，我师傅说，你可真是个老狐狸啊！是老狐狸就老狐狸，只要你不离开我们民庭就可以。说好了，最后一次。<笑>你诉离婚，但是你丈夫失踪了。我丈夫五年前离开家，到现在一直没有消息。那他为什么离家？你知道吗？他做生意欠了一笔债，债主天天上门，他受不了了，就丢下我跟孩子自己跑了。也就是说，在这个五年期间，他没有出现过，也没有和你联系过，对吗？那他也没有和他父母联系过吗？据我所知，没有。康律师跟我说，如果我的丈夫一直不出现，宋达是不是可以通过公告的形式进行？是的，在我们法院，你们小区可以张贴公告或者登报。公告期一定要六十天吗？是的，就是必须的。然后呢？举证答辩十五天。这样的话，前前后后要将近三个月的时间，才能开庭。没错，有没有可能走一个加急流程？秦女士，对不起啊，这个呢，程序是自然有规定的，所以只能等。可是我怕我等不了。抱歉的问一下，您是不是有什么特殊的情况？医生说，最多还有六个月的时间。这样说呢，或许有点不太礼貌。
，其实你已经现在这样子，那你为什么一直要坚持离婚这件事情呢？保全财产，我要给我的孩子，我的妈妈一个保障。那其实你可以直接立个遗嘱呀、啊，在遗嘱中可以指定继承人，这个方法比你诉讼离婚要快得多。是这样的，周法官，自述遗嘱日后要是有了继承纠纷，还是要来法院起诉。到时候，秦女士不在了，她怕孩子和孩子外婆被欺负。周法官，请你帮帮我。诉讼离婚真的是我最后一条路，我一定要在我死之前，我一定要在我死之前给孩子和老人一个保障，让他们没有后顾之忧。这个案子的大致情况就是这样。吴刚就是因为这八十万债务跑路的。是，这个债务不是夫妻的共债。嗯，不是的。秦玲能证明吗？吴刚在外面借了八十万，秦玲完全不知情。吴刚失踪后，债主多次上门追讨，秦玲很受打扰，还专门来法院立案诉讼过。那秦玲现在的诉求就是，她担心她过世之后，吴刚回来，把这个房子卖了还债。这样的话，老人和孩子的生活权益就得不到保障，对吧？对。吴刚在跑路之后，就动了卖房子的念头。他生意失败，还专门找人冒名顶替妻子去卖过这套房子。幸好在最后房产交易中心核对身份的时候失败了。陈婷，这个案子事实清楚，法律适用也很简单。请你愿意按照现在房子两百万的市价支付给吴刚百分之十的对价，也就是二十万，希望能把自己的房子的产权能给保全下来。可是现在，最紧急的就是时间的问题。公告六十天取证十五天，怎么着实打实也要两个多月吧。但是，我现在最担心的是，在这个期间，我真的怕经理撑不下去。小周，你手上没有处理完的案件还有多少起？还有十几件吧。这样。我跟庭里其他的法官商量一下，你把这些案件移交给他们，你现在什么也不用干，就把这个案件处理好。不能行吧？这年底了，大家案子都挺多的，我这不给别人添麻烦吗？不行也得行。我们适合时间赛跑，死神赛跑。所有执法人员必须要清楚的第一点，就是我们的法律是保护无过错方和弱者的权益的。在这个问题上面，我相信所有的法官都能理解。配合周一安做送达工作，师傅，送达我不专业啊。小叶啊，一是这个案件对流程要求很高，另外就是我也有一点私心，我是希望时间能让周一安想明白，他到底想要什么。我和燕心一组，魏伟和苏苏一组，这是我们要完成的任务，三天之内，而且必须要完成。三天之后，我会在送达之处插科队无缝开始公告，然后六十天之后，再等十五天的举证答辩，然后开庭。我们整个过程要严格的把控时间，一天都不能多写，明白了吗？明白。我他妈还找他呢。姑娘，从我这里借了两万块钱，人消失了，七八年前两万块钱，为这事我老婆差点跟我离婚了。那如果您见到他，请让他主动联系法院。你放心，我要看了的话，肯定不会让他跑了。到时候我找你们，够了。这个乌刚的户籍是在这里，也确实好几年没有出现过了。警察同志，如果他出现的话，你告诉他，务必让他联系法院。你们去问问，凡是沾过他的人。谁没被他骗过钱呢？那这么多年，他就真的从来没有出现过吗？他敢吗
，一堆人找他算账呢。我们这小区啊，以前是机械厂家属院，吴刚的父母是改革开放后的第一批农民工，他们在厂里干了一辈子。吴刚这个孩子啊，我可以说我是看着他长大的，小的时候特别调皮，不过、啊、特别聪明。可没想到，这长大后怎么变成了个大忽悠呢？啊，主任，他到底做什么生意啊？哎呦，我也搞不懂，什么私募啊、基金呐、啊，还说什么上市啊，外面欠了一屁股账，拆东墙补西墙的，也没看他干什么正经事儿。他家条件怎么样？哎，条件不好。听说他结婚的时候啊，房子都是女方买的，女方特厚道，房产证还写了他的名字。哎，这边走。下棋呢？哎，主任你好，忙着呢。哎，嗯、哎，主任，这你都知道？这都是吴刚他妈出来说的，说女方家是城市户口，还是带编制的老师，还主动出的婚房，他爸妈呀可得意了呢。我们都笑话他，这不就是一个倒插门的女婿吗？哎，到了，就是这二楼左边这户。这户。哎，对对。跳动。